সাইয়েদুন আইয়ুব আলাইহিস সালাম কোরআনে বর্ণিত 25 জন নবীর মধ্যে থেকে অন্যতম একজন নবী ইবনু কাসিরের বর্ণনা অনুযায়ী সাইয়েদুন ইসহাক আলাইহিস সালামের দুইজন যমজ পুত্র ছিল একজন হচ্ছেন ইয়াকুব আলাইহিস সালাম আরেকজন হচ্ছেন আইস সাইয়েদুন আইয়ুব আলাইহিস সালাম এই আইসের বংশধর তিনি ছিলেন ইসহাক আলাইহিস সালামের ছেলে আইসের নাতির ছেলে বা প্রপৌত্র ফিলিস্তিনের দক্ষিণ সীমান্তের উরান এলাকায় সৈয়দনা আইয়ুব আলাইহ ইসলামের জন্ম সৈয়দনা আইয়ুব আলাইহ ইসলামের দাওয়াতি অভিযাত্রা বা উনি কোন উম্মতের কাছে প্রেরিত হয়েছেন তাদের বর্ণনা তারা কি অ্যাকসেপ্ট করেছিল নাকি বিরোধিতা করেছিল বা তাদের উপর কোনো শাস্তি এসেছিল কি না কোনো মহাজিজা এর কোনো কিছুই কোরআনে কিন্তু বর্ণিত হয়নি কোরআনে যে বর্ণনাটি এসেছে কেবলমাত্র দুটি সুরায় সৈয়দনা আইয়ুব আলাইহ ইসলামের ব্যাপারে আমরা জানতে পারি যেখানে আল্লাহ তালা বলেছেন যে আইয়ুব আলাহ ইসলামকে আল্লাহ তালা কঠিন পরীক্ষায় ফেলেছিলেন সিভিয়ার স্কিন ডিজিজ হয়েছিল ওনার এমন এক ধরনের চর্ম রোগ হয়েছিল বা দেহে এমন ধরনের পচনশীল একটা রোগ হয়েছিল দেহে পচন ধরে গিয়েছিল ফলে ওনার আশেপাশের লোকজন ওনাকে ছেড়ে অনেক দূরে চলে গিয়েছিল উনি স্বাস্থ্যগতভাবে অনেক বেশি কষ্ট পেয়েছিলেন এই অসুস্থতায় এই রোগে কেউ কেউ এটাকে কুষ্ঠ রোগ বলেছেন কেউ এটাকে চর্ম রোগ বলেছেন এটা দিয়ে আল্লাহ তালা সাইদ আইব আলাহ ইসলামকে দীর্ঘদিন তিনি পরীক্ষা নিয়েছিলেন পাশাপাশি ওনার অনেক সম্পদ ছিল এই সম্পদগুলো ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল ওনার ছেলেমেয়েরা এন্তেকাল করেছিল এরকম একটি ভয়ঙ্করতম পরীক্ষার মধ্য দিয়ে তিনি জীবন কাটিয়েছেন এবং ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা দেখে আল্লাহ তালার কাছে সম্মানিত হয়েছিলেন তিনি এতটাই ধৈর্যের উৎকৃষ্ট নমুনা স্থাপন করতে পেরেছিলেন যে আল্লাহ তালা ওনাকে সবের বলে আখ্যা দিয়েছেন অর্থাৎ ধৈর্যশীল এবং নেহমাল আব বা অতি উত্তম বান্দা সুন্দর বান্দা বলে সোরা সদে আল্লাহ তালা উল্লেখ করেছিলেন আমরা যদি সরাসরি কালামুল্লাহ মাজিদের দিকে তাকাই তাহলে দেখবো যে সুরাতুল আম্বিয়া এবং সুরাতুল সদ এই দুইটি আয়াতে আল্লাহ তালা আইউব আলাইহ ইসালামের ব্যাপারে আলোচনা করেছেন সুরাতুল আম্বিয়াতে আল্লাহ তালা বলছেন ওয়া আইয়ুব ইজ নাদা রব্বাহু আন্নি মাসসানি আদ-দুররু ওয়া আনতা আরহামুর রাহিমিন অর্থাৎ হে নবী শরণ করুন আমার প্রিয় বান্দা আইয়ুব আলাইহিস সালামের কথা যখন তিনি তার রব কে ডেকেছিলেন মানে আল্লাহ তালা কে ডেকে আইয়ুব আলাইহিস সালাম বলেছিলেন যে আন্নি মাসসানি আদ-দুররু হে আল্লাহ আমাকে রোগ পেয়ে বসেছে কষ্ট পেয়ে বসেছে আমি রোগাক্রান্ত আমি জরাগ্রস্ত আমি রোগাগ্রস্ত ও আনতা রহম রহিমিন আল্লাহ আপনি তো মেহরবান আপনি তো দয়াময় আপনি সব দয়াময়ের চাইতে বড় দয়াময় দেখেন এত দীর্ঘ দিন আইব আলহ ইসলাম প্রায় তেরো বছর এই সিভিয়ার স্কিন ডিজিজ বা চর্ম রোগে আক্রান্ত হয়েও তিনি আল্লাহকে বলেন যে আল্লাহ আপনি আমাকে রোগ নিরাময় করে দেন আপনি আমাকে শিফা দেন আপনি আমাকে সুস্থ করে দেন এটা বলেননি এটা ওনার একটা অ্যাটিচিউড আমরা যদি রোগাক্রান্ত হই শিফা চাওয়া সুস্থ হওয়ার জন্য দোয়া করা এটা জায়েজ আছে শুধু জায়েজই নয় এটি সুন্না রাসুল ইসলাম নিজেও শিফার জন্য দোয়া করতেন কিন্তু সৈয়দুনা আইয়ুব আলহ ইসলাম এই ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম তিনি আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করেন যে আল্লাহ আমাকে সুস্থ করে দেন তিনি কি বলেছেন তিনি বলেছেন আন্নি মাসানি আলতুর এল্লা আমার কষ্ট হচ্ছে আল্লাহ আমাকে রোগ পেয়ে বসেছে আমি রোগাক্রান্ত আর আপনি তো মেহরবান এতটুকু বলেছেন কারণ ওনার অ্যাটিচিউডটা হচ্ছে এরকম রোগ দিয়েছেন আল্লাহ আমি যে কষ্ট পাচ্ছি এটাও দেখছেন আল্লাহ সো আল্লাহ যদি রোগ দিয়ে খুশি আমি রোগ পেয়ে খুশি তাই এই রোগ আমার থেকে উঠিয়ে নেন এটা আমি বলতে পারব না আমাকে শিফা দেন এই রোগ আমার থেকে দূর করেন আমি এটা বলতে চাই না আমার কি অবস্থা আমার কতটুকু কষ্ট যন্ত্রণা আল্লাহ তালা দেখছেন তাই তিনি বলেছিলেন হে আল্লাহ আমাকে রোগ পেয়ে বসেছে আমি রোগাক্রান্ত আল্লাহ আর আপনি তো মেহরবান আমি রোগী আর আপনি তো দয়াময় এটা দিয়ে উনি কেমন যেন বোঝাতে চাইলেন যে হে আল্লাহ আমি যে অসুস্থ আপনি তো দয়ার সাগর আপনি তো চাইলে দয়া করে আমাকে সুস্থ করে দিতে পারেন এভাবে তিনি আল্লাহ তালাকে ডেকেছেন এবং আল্লাহ তালা এত খুশি হয়েছেন আল্লাহ বলছেন যে ফাস্তা যাব না আল্লাহ আমি আইউবের ডাকে সারা দিলাম বা ক্যাশাফ না ম্যা বিহিমিন্দ তার যে রোগ এটাকে আমি ভালো করে দিলাম কোন রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট কিছু জানা যায় না যদিও অনেক মুফাসরিন একরাম অনেক ধরনের মন্তব্য করেছেন আল্লাহ তালা বললেন ও আ চাইনা হু আহলাহ আমি তার সন্তানদেরকে ফিরিয়ে দিলাম ও মিসলা হুম মাহুম এবং অনুরূপ আরো দান করলাম মফাসরিন একরাম বলেছেন যে 
जीवित कर चौदह जन के जीवित कर लुद्ध तई नयिस्लाहुम्मन आयुब जो सुस्थ मग्न थे आयुबर मत एरक एबादतकारी होते जाए तरह घटनार मध्य उपदेश रही है जमीन आघात करो मोगता ठंडा एक धरण झर्णार पानी निश्चरित हो सराब एखान खावर पानी निश्चरित तेरह बस पर आल्ला प्रत्यादेश कर पा दिए आघात करो पा दिए आघात कर लें साथ ही ठंडा पानी मजूद हो गल ये ठंडा पानी दिए आई वालम गोसल कर लें गोसल करारे साथ ही अल्लाह तला मेहरबानी तरह देहर सब चर्म रोग कुष्ठ रोग क्षतिकारक सब किस देह जगह झरे पड़े सतेज सबल आगे मत सरकम एनथिजियाटिक दान कर ध्वस हो ग घर छादर नीचे चापा पड़े सात ऐले सत मे इंतकाल कर आल्ला तला तक के जीवित कर दिले परवर्ती चौदह जन सन्तान तक फिर दिलें आर नतून कर आो सत जन ऐले और सत जन मे और चौदह जन सन्तान सन्ताते आल्ला तला आयु बल्लम और ओरसे दान कर लें आल्ला तलाबुल्लें रहमत चम्मीन इंदिरा पक्ष के रहमत स्वरूप हमें ये दिए दीखर आली उलिल अलबा जरा ज्ञानी तरज एखे उपदेश रेखे दिए धर्शील बंदा पे निश्चय से उत्तम बंदा से भलो एक बंदा उत्तम बंदा सुंदर बंदा शील खबर कमी सेवा शुश्रूषा करत तेर टी बचर असुस्थ स्वामी मन रखते पक्ष परीक्षा कस्थ कसुस्थ परीक्षार मध्य दिए जाए क्यों धनी क्यों गरीब 
কাউকে আল্লাহ ধনী বানিয়ে পরীক্ষা করেন কাউকে গরিব বানিয়ে পরীক্ষা করেন কাউকে সুস্থ রেখে পরীক্ষা করেন কাউকে অসুস্থ রেখে পরীক্ষা করেন সো অসুস্থতা কিন্তু আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে একটি বড় পরীক্ষা এবং এই অসুস্থ অবস্থায় আমরা সঠিক সময়ে সঠিক রেসপন্সটুকু করছি কি না দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন এবং আমরা ধৈর্যশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে কি না সেটা হচ্ছে আমাদের দেখবার বিষয় আমরা যারা অসুস্থ থাকি আমরা আসলে কতটুকু অসুস্থতা ভোগ করছি কেউ আমরা দুই মাস তিন মাস চার মাস অসুস্থ থেকে অনেক সময় বলি যে আমার আমার থেকে অসুস্থতা যাচ্ছেন আল্লাহ তালাকে আমাকে দেখেন না তিনি কি আমাকে সুস্থ করবেন না আমরা কি একটু আইউ আলহ ইসলামের জীবনের দিকে খেয়াল করেছি তিনি টানা তেরোটি বছর অসুস্থ থাকার পরেও আল্লাহ তালাকে বলেননি আল্লাহ যে আমাকে সুস্থ করে দেন যদিও সুস্থ করে দেন বলা যায় কিন্তু তিনি বলেছেন যে আল্লাহ আপনি তো মেহেরবা সো আমরা অসুস্থ অবস্থায় যেন ধৈর্য ধারণ করতে পারি আল্লাহ তালার উপর আস্থা এবং বিশ্বাস যেন আমরা অটুট রাখতে পারি সেটা হচ্ছে এই বালা ইসলামের জীবনে থেকে আমাদের জন্য প্রথম শিক্ষা দ্বিতীয় যে শিক্ষাটি আমরা পাই সেটি হচ্ছে বড় পরীক্ষায় বড় পুরস্কার লাভ হয় আল্লাহ হাইফসা ইসলামের সাত করেছেন ইন্না আইদম আল জাসা ই বা আইদম ইল বালা অর্থাৎ পরীক্ষা যদি বড় হয় সেটার পুরস্কার হত হয় বড় আমরা যদি আইবুল ইসলামের জীবনের দিকে দেখি যে তিনি কত বড় পরীক্ষা দিয়েছেন আমরা এক মাস দুই মাস অসুস্থ থাকলেই বলি যে আল্লাহ তালা কে আমাকে দেখে না আমি কতটা অসুস্থ তিনি কি আমাকে সুস্থ করবেন না কিন্তু আইবুল ইসলাম টানা তেরো বছর তিনি অসুস্থ ছিলেন এটার কারণে তার পুরস্কারটাও ঠিক সেরকম বড় তার সন্তানকে আল্লাহ তালা নিয়ে গিয়েছিলেন তার সম্পদ শেষ হয়ে গিয়েছিল আল্লাহ তালা সম্পদ ফিরিয়ে দিলেন তিনি অসুস্থ হয়েছিলেন চর্মরোগে আক্রান্ত ছিলেন তিনি একেবারে সতেজ হয়ে গেলেন শক্তিশালী হয়ে উঠলেন যে সন্তানগুলো ইন্তেকাল করেছিল আল্লাহ জীবিত করে দিলেন নতুন সেই পরিমাণের সন্তান সন্ততি আল্লাহ তালা তার ঔরসে দান করলেন এই যে অভাবনীয় নাজ নেয়ামত আল্লাহ তালা কেন দিয়েছেন কারণ তার পরীক্ষাটা ছিল অত্যন্ত ভয়ঙ্কর পরীক্ষা যদি বড় হয় তার পুরস্কারও বড় এবং নবীদের জীবনে যদি আমরা খেয়াল করি তাহলে দেখবো যে নবীদেরকে আল্লাহ তালা অনেক বড় বড় পরীক্ষা নিয়েছেন আল্লাহর হাইফসা ইসলাম বলেছেন যে আসাদুন আম্বিয়া মানুষদের মধ্যে থেকে আল্লাহ তালা সবচেয়ে বেশি বালা মসিবতে ফেলেছেন নবীদেরকে এরপরে নবীদের পরবর্তীতে যাদের অবস্থান তাদেরকে এবং ব্যক্তির দিনদারি অনুসারে তাকে আল্লাহ তালা পরীক্ষা নিয়ে থাকেন যে যত আল্লাহ আল্লাহ তার জীবনে পরীক্ষা তত বেশি আপনি যদি খুব বেশি পরীক্ষার সম্মুখীন হন জীবনে যদি আপনার খুব বেশি স্ট্রাগল করতে হয় আপস অ্যান্ড ডাউনস থাকে বারবার অসুস্থ হয়ে পড়েন তার মানে এই না যে আল্লাহ তালা আপনাকে পছন্দ করছেন না বরং আল্লাহ তালা আপনাকে বেশি পছন্দ করেন বলেই বরং আল্লাহ তালা আপনার সম্মান মর্যাদা আরও বাড়িয়ে দিতে চান বলেই আল্লাহ তালা আপনাকে বেশি বেশি পরীক্ষা করেন এবং অসুস্থ রাখেন আমরা অনেক সময় বিপদে পড়লে মসিবতে পড়লে অসুস্থ হলে অসন্তুষ্ট হই আর সাহাবারা বিপদে না পড়লে অসুস্থ না হলে তারা চিন্তিত হয়ে যেতেন সাহাবিদের যখন অসুস্থতা আসতো না কোনো বিপদ আসতো না তখন ওনারা চিন্তা করতেন হায় রে আল্লাহ তালাকে আমাকে পছন্দ করেন না তাহলে আল্লাহ তালা আমাকে পরীক্ষা নিচ্ছেন না কেন আমার জীবনে কোনো বিপদ আসছে না কেন আমার জীবনে কোনো অসুস্থতা নেই কেন তার মানে আল্লাহ তালাকে আমাকে কম পছন্দ করছেন ওনারা সব সময় এটা নিয়ে চিন্তিত থাকত আর আমরা বিপদে পড়লে চিন্তিত হয়ে পড়ি সম্মানিত শুধু মুমিন জীবনে বিপদ আসা এটা একেবারে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এটা আসবেই আল্লাহ তালা বলছেন আমি আল্লাহ তালা অবশ্যই অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কি দিয়ে পরীক্ষা করব মিনাল খাউফ ভীতিকর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে তোমাদেরকে যেতে হবে ওয়াল জু খাদ্য ঘাটতি ঘটবে ক্ষুধার জ্বালায় কষ্ট পেতে হবে তোমাদেরকে ওয়ানাকুসিন মিনাল আমওয়াল সম্পদের ঘাটতি হবে ওয়াল আংফুস তোমাদের প্রিয়জনদেরকে কখনো কখনো হারানো লাগতে পারে ওয়াসাওয়ার তোমাদের সম্পদ নষ্ট হবে ফল ফসল নষ্ট হবে দুর্যোগ আসবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এই নানা ধরনের ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে তোমাকে যেতে হবে আর আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করবই করব সো বিশ্বাসীদের জীবনে পরীক্ষা আসা পরীক্ষা থাকা ইটস এ মাস্ট এটা থাকবে আর পরীক্ষার মধ্য দিয়ে আল্লাহ তালা বান্দার সম্মান এবং মর্যাদাকে বাড়ান আর মনে রাখতে হবে পরীক্ষা যত বড় উত্তীর্ণ হতে পারলে এটার পুরস্কারও অনেক বড় সেদানা আইয়ুব আলহ ইসলামের এই জীবনেতে আমরা এটা দেখতে পেয়েছি সবশেষে যে শিক্ষাটি আমরা পাই সেটি হচ্ছে একটি শান্তিপূর্ণ জীবনের জন্য একটি প্রশান্ত লাইফের জন্য একজন নেককার স্ত্রী লাইফ মেট বা সোল মেট খুবই জরুরি যে যিনি সবসময় স্বামীকে সাপোর্ট করবেন স্বামীর সেবা সহযোগিতায় নিজেকে বিলিয়ে দেবেন এরকম একজন নেককার স্ত্রী থাকাটা জীবনে সফল হওয়ার ক্ষেত্রে অনেক বড় ভূমিকা রাখে 
যেটা আমরা আইব আলাইহিস সালামের জীবনীতে কিন্তু দেখেছি যে ওনার আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশী সবাই যখন ওনাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে ওনার স্ত্রী কিন্তু ওনাকে ছেড়ে যায়নি ওনার স্ত্রী ওনাকে আগলে রেখেছে ওনাকে সাপোর্ট করেছে ওনাকে শেল্টার দিয়েছে ওনাকে মানসিকভাবে সহায়তা করেছে এজন্য এরকম একজন নেককার স্ত্রী আমাদের প্রত্যেকের জীবনে দরকার এই জন্য আল্লাহ তিন জায়গার কসম কাটেন ফিলিস্তিনের কসম তিন জৈতুনের কসম তোর বারের কসম বাক্কাতুল মুগানার কসম তিনটা কসম কেটে আল্লাহ বলেন কসম কাটলেন তিনটা চিৎকার করে বলতে হবে কয়টা তিনটা কসম কেটে কত গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলবেন এটা না শুনে চলে যাবেন মানুষের আকৃতি গঠন যে কত সুন্দর আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না যারা হিউম্যান অ্যানাটমি প্রাণীবিদ্যা বা বর্ফোলজি আকৃতি সংক্রান্ত জীববিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করে তারা বুঝবে মানুষের যে আরার সাথে পৃথিবীর কোন প্রাণীর প্রভাব আছে পৃথিবীর সবগুলো কুকুরের কেন্দ্রীয় চেহারা বাইরে হবে পৃথিবীর সব সাধুর চেহারা সব গরুর চেহারা এক হবে কিন্তু পৃথিবীতে সাতশো কোটি মানুষের বসবাস একটা মানুষের চেহারার সাথে আরেকটা মানুষের চেহারার বিলাতে আরো কত সাতশো কোটি পৃথিবীতে ছিল এখন কবরবাস আরো কত সাতশো কোটি কে আমাদের আগ পর্যন্ত আসবে একটা মানুষের চেহারার ব্লু প্রিন্টের সাথে ডিজাইনের সাথে পৃথিবীর আরেকটা মানুষের চেহারার প্রবিন আছে আবার পৃথিবীর সবগুলো প্রাণীর মাথা থাকে নিচের দিকে গরুর মাথা থাকে এমনি ছাগলের মাথা থাকে এমনি কিন্তু মানুষকে উঁচু মাথা করে দাঁড়িয়ে থাকার সুযোগ করে দিয়েছে কি আবার মানুষকে আল্লাহ বানে চারশো ফুন বা ফিকা গোটা বিশ্বের সব সৃষ্টির সেরা এই জন্য নূরের ফেরস্ত মানুষকে শেষদান দিয়েছে চিল্লাই বড় ঠিক আমি মাটিরা বনকে প্রথম সৃষ্টি করিয়া ঘোষণা করিয়া দিলে শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাই তো নূরের ফেরস্ত শেষ করা তো যায় এ তোমার মিলাছে আমার সৃষ্টির মধ্যে অন্যতম সৃষ্টি আকাশ জামিন সৃষ্টি মানুষের ভাষার মিন্নতা রায়নের মিন্নতা এই যে বাঙালিরা আমরা বাক্তুন ভাষায় কথা বলি চিৎকার করে বলেন আমাদের ভাষা কি ইংল্যান্ডেও কি বাংলায় কথা বলে সিঙ্গাপুরে আপনার একটু মনে করছেন পৃথিবীর সবাই বাংলাদেশ কথা কয় না এক এক জনের ভাষা এক একটা আমি সর্বপ্রথম বাংলাদেশ থেকে বের হয়েছি দু হাজার আট সালে আমি মিশরে যখন যাই গভর্নমেন্ট স্কলারশিপে তো আপনার মন্ত্রণালয় টু থাউজেন্ড সেভেনে আমি ফার্স্ট হলাম সারা বাংলাদেশ আল্লাহর বেহারবান তখন ইজিপশিয়ান গভর্নমেন্ট আমাকে স্কলারশিপ দিয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় যে ইউনিভার্সিটি আল আজহার ইউনিভার্সিটি দ্য বিগেস্ট and the oldest islamic university ever in the world but the niye gano to enero joner ek bahini ni amra gelam 2018 saler shurur dike to oi prothom amar bidesher sote prothome kuwait e chilam kuwait theke kaire shekhane amader ke boron kora holo niye jawa holo madina tul bauth al islamia foreign international student islamic hostel ei prothom ami bidesheder maskhane je edider abishkar bol ei dike takai aman ভাষা <laughs> এই যে ভাষার ভিন্নতা এটা তাকসির আমি মানে বুঝতে পেরেছি যখন মিশরে গিয়েছি একবারে আল্লাহ বললেন অফদিলাফ ও আল্লাহ তোমাদের চামড়ার ভিন্নতা আমার চামড়া যেমন আপনার চামড়া তেমন ওনার চামড়া তেমন এক বাবার পাঁচ ছেলে একটা তাপা আর একটা কালা আর একটা শ্যামলা আসলে ওইখানে যে আমি প্রথম 
আফ্রিকান ছেলেদের দেখলাম আমি প্রথম যেদিন গেলাম মাকরিবের নামা যে আপনার যখন ঢুকলাম ঢুকেই দেখি স্টুডেন্টস অফ মো দেন হান্ড্রেড ন্যাশনালিটিস দে আর কামিং টু আফার ইন সালা অফ কাকরি মাকরিবের নামাজ পড়ার জন্য হোস্টেল থেকে যে হোস্টেলে ঢুকলাম একশোটা দেশের ছাত্র থাকতো একশোটা রবি এদিক থেকে চায়নারা আসতেছে ওইখান থেকে ইন্দোনেশিয়া সিঙ্গাপুর আমেরিকান অস্ট্রেলিয়ান বাংলাদেশি পাকিস্তানি আফ্রিকান আসতেছে এই প্রথম আমার জীবনে আমি নিকো মানুষ দেখে বলছি কালো মানুষ নিকো কোচ কোচে কালা পাতিলার তোলা কি কালা এটস ওভাল হাসি দিলে শুধু তাদের দাঁত দেখা যায় কিন্তু অনেকে আছে দেখতে কাল কোনি যেটা দুধের মতো সারা আছে না নাই আবার উনি আছে দেখতে সারা কিন্তু ভিতরটা কোচ কোচে কালো আছে না নাই আছে এই প্রথম আমি কুচকুচে নিখল উত্তরে দেখেছি আমার বাসের রুমে থাকতো এক চাইন তারপর সে ফ্যাকস্টা তারপর সে সেনেগালের এক এয়ার ফ্রিডম সেনেগালের সেনেগালের রাজধানী হলো টাকা তো ও বললো ওই ছেলেটার নাম হচ্ছে আব্দুল ফাত্তা আমার বাবা বিজান আমার বাবা সেনেগালের সবচেয়ে বড় মুফা সিট সেনেগালের নির্বাচনের আগে নির্বাচনী প্রচারণার আগে সরের তুই মন্ত্রীরা আমার বাবার কাছ থেকে দোয়া নিয়ে তারপরে নির্বাচনী প্রচারণায় নামেনি বুঝতে পারলাম সব দেশ নেই একদিন আমার রুমে এসেছে আমার একটা ফ্রিজ ছিল সেখানে ঠান্ডা পানির জন্য এসে আমার হাতের সাথে হাত পড়ছে আর তো হেই ব্যাট বিজান কেটে দিলে কিন্তু এক রঙের লাল ঠিক না কালো আর থলো এত বাইক হয়ে কেবল ভিতরে সবাই সবাই ইসলাম বলে সাদা কালে পার্থক্য নাই আছে <laughs> আল্লাহ কাছে শেষ সেরা জালন তোর তাক বেশি এজন্য রকবুরাবিন ডেকে বলে গলাম আমি মানুষের চারটা আকৃতিটা সব চাইতে সুন্দর করে তৈরি করেছি সবচেয়ে সুন্দর মানুষ মানুষের চেয়ে সুন্দর কেউ হতে পারে এই জন্য বিশ্বনবী শিখিয়েছেন তোমার সুন্দর চেহারাটা নিয়ে যখন আয়নার স্বপ্নে দাঁড়াবে তখন পড়বা আল্লাহ 
এর মানে আল্লাহ আর চেহারাটা দেখুন আপনি সুন্দর করেছে আমার গলিটা সুন্দর করে দেন আবি এই দোয়াটা পারেন না সবাই আয়নার সামনে যে বিশ্ব এই দোয়া ধরতে বলে আমার সাথে সাথে আওয়াজ করে সবাই করে আমার চেহারা তেমনি সুন্দর করেছ আমার দরিদ্রটাও সুন্দর করে দাও মানুষের চেহারাটা যে কত সুন্দর মানুষ জানেন আইজ সেটিং যেখানে চোখ দরকার ওইখানে চোখ দিয়ে সেটে আর এই কান যদি এই বগলের নিচে নিত তাহলে আজকে আপিল শোনার জন্য আপনাদের সবার এইভাবে বড় লাগ কথা গো এমনি কান চাপা দিয়ে রাখলে কথা বোঝা যাইতো থাকলে রাস্তা না থাকলে আপনি কোন কথা শুনতেই পেলেন এই যে সাউন্ড ওয়েভ শব্দ তরঙ্গ ইতারে ভেসে আমাদের শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের ভেতরে সোনার আবেগ জানায় আমি কথা বললে এটাই ক্যানেল দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেতে হবে এই ক্যানেল যদি কাইটা দেওয়া হয় আপনি হয়ে যাবেন কাঙ্কাটা রঞ্জা কি হবে কিছুই শুনতে পাবেন এটা লাইক এটা দিয়ে ঢুকবে ঢুকে ভিতরে একটা এয়ার ড্রামাস কি আছে ড্রামাস করে গায় এই ড্রামের ভেতর দিয়ে এই সাউন্ড ওয়েভটা ঘুরতে থাকে ঘুরে আমাদের দেহে দুইশো ছয়টা হাতটি সবগুলো তোমার চোখে যেন দেখি শুধু করে আনে শোন আমার মোনা শোনি আমার মোনা শোন আমার মোনা দেখি সূর্যের দিকে তাকালে সূর্যের ক্যামেরার ছবি তারা সুন্দর বানায় না এক একটা চোখের ভিতরে আল্লাহ চারশো পঁচাত্তর তিন মেগা পিক্সেল খাবারের স্বাদ আপনি বৃষ্টি রাখেন বৃষ্টি রুগে মানুষকে আমি চমৎকারৃতি দিয়ে তৈরি করেছি আমি একদিন ভাবলাম যে এতগুলো আমি 
কবজি টুইস্ট না করলে ক্রিকেট খেলার সময় বল করতে পারতেন স্পিন বল কর লেগ স্পিন অফ স্পিন পেস বল গুগলি বল আসলে নাই আবার পিছন থেকে গোদা মারা যায় কতকাল আবার বাধার পরে এই হাতগুলো অন করে আমরা ব্যাগ করে নিয়ে আসি হাতের চিপার মধ্যে যদি রং কিলি পাওয়া যায় আঙ্গুল দিয়ে সুন্দর ছবি আঁকার সুযোগ আসলে নাই আবার ক্রিকেটের মাঝখানে দুই আঙ্গুল তুললে সক্কা হয়ে যায় একটা তুললে বের হয়ে যাও তুমি আউট এইভাবে আঙ্গুল তোলা বলে কি লাইক এটা কি এটা কি অমিতাকে বিদা গ্রহণ করে কে এই যে স্বাধীনতা যুদ্ধে বিদা না করেছে বিদা দিয়েছে কে গোরে রাতের বিনিময়ে বাংলার সাথে আতা দিলেন যিনি আল্লাহ তোমাকে বলিব না আল্লাহ তোমাকে বলিব না এক সাগরে রাতে বিনি হয় বাংলার সাথে আতা দিলেন যিনি আল্লাহ তোমাকে বলিব না অত্যাচার দেখে মুমিন কখনো হতাশ হয়ে যায় না হতাশ হয়ে না চিন্তিত হয় না বিজয় তোমাদের হবে আমরা ইসলামকে এদেশে বিজয়ী শক্তির মশলা দেখতে চাই যে কেউ যদি মসলুম হয় মসলুমের রক্ত যদি জমিনে লাগে ওই জমিনে ফোট আল্লাহ মসলুমদের হাতে তুলে দেয় রাত্রি যত গভীর হয় সুধে সাতিকে সবাই কাছে আসতে থাকে গর্ভবতী নারীর পেটের ব্যথা যত বাড়তে থাকে নতুন বেহামান আসার সময় পালতে থাকে আল্লাহ এদেশে তুমি কালেমার পতাকাকে বিজয়ী বেশে আমাদেরকে দেখার তো অভিধান দল সবাইকে একসাথে ইসলামের পক্ষে থাকার তো অভিধান দল মানুষকে 
এরপরে তাকে আমি আমার পশ্চাৎমুখী করেছি ভালো বলে মানুষ অনেক ভালো যদি হয় আজকের <laughs> মানুষ <laughs> মানুষ জনপদের পর জনপদ নিশ্চিত করে দেয় বোমা মেরে সবল উড়িয়ে দেয় মানুষ মেরে বেসে কার করে দেয় ঠিক কিনা তাদের <laughs> দিন থেকে আলাদা করে রেখেছে তুমি কি জানো না আল্লাহ তালা সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক আল্লাহ চাইতে বড় বিচারক পৃথিবীতে আছে নাকি আপনারে অন্যায় ভাবে বেড়েছে দুনিয়া বিচার বন নাই ভারতের তুলে দিবে কে সেটাও তুলে দিবে কে প্রশ্ন তুলে দিয়েছি শ্রোতাদের সামনে আল্লাহ পড়ে কোশ্চেন টু দিয়েছেন আমি কি শ্রেষ্ঠ বিচারক নই আপনার চাইতে বড় বিচারকে উনাই 
দুনিয়াতে আমরা অনেক জায়গায় বিচার পাই নাই আপনার কাছে বিচার পাবো এটাই আমাদের ভরসা ঠিকই এর জন্য মনের সব চালা যন্ত্রণা আমরা বলবো একজনের কাছে তিনি কে